Faltam dois meses para as eleições, quando a população brasileira vai eleger presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e distritais e governadores dos estados e do Distrito Federal. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro. Para os cargos executivos de presidente e governador, pode haver segundo turno, que deverá ocorrer no dia 28 do mesmo mês. Em Santa Catarina, 5 milhões de eleitores deverão ir às urnas. Todas as normas que envolvem o processo eleitoral estão em guias e manuais que podem ser acessados pela internet no site do TRE de Santa Catarina. Um deles é o Guia do Eleitor, que está na quinta edição. O chefe da Sessão de Publicações Técnico-Eleitorais, Rodrigo Piva, coordenou o projeto, que disponibiliza essas orientações à população. De acordo com ele, o objetivo é esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do processo eleitoral e o exercício da cidadania. O Guia do Eleitor, eu considero uma das publicações mais importantes aqui do Tribunal, porque ele atinge um grande público, desde estudantes né, até o próprio eleitor, que gostaria de saber como faz para exercer a sua cidadania, e, e questões práticas também, né, além das, das questões básicas, para ele saber o que é soberania popular, o que é democracia. É, ele também pode saber como tirar uma segunda via de título, né, como é que ele faz para votar, Outra publicação é o Guia do Candidato, voltado para quem concorre a um cargo político e também para os partidos. São informações sobre registro de candidatura, regras para propaganda eleitoral e prestação de contas. Como é que ele faz o seu registro de candidato, depois vem a parte de propaganda eleitoral, né? as proibições, o que é, o que é, o que é permitido, quais, quais os prazos para se fazer uma propaganda eleitoral dentro da lei. E, por, por fim, a terceira parte desse, desse guia do candidato trata da prestação de contas. Então, ele tem ali reunidas, né, numa só publicação, assim, tudo que ele precisa saber para fazer, uh, para participar do pleito de uma forma correta e sem incorrer é, em nenhuma irregularidade. Além dos dois guias, o TRE coloca à disposição dos eleitores na internet um manual e uma cartilha de propaganda eleitoral e a Lex Eleitoral, que também foi impressa e distribuída para os servidores. O livro contém as normas referentes às eleições deste ano e inclui desde disposições constitucionais de assuntos eleitorais até resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e da Corte Catarinense. É possível consultar prazos de desincompatibilização e fluxogramas dos procedimentos eleitorais. Ela é como se fosse a bíblia da eleição, né? ela reúne num compêndio assim, bastante volumoso um, toda as todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, além da própria Constituição Federal, em, na parte de matéria eleitoral. Ela traz também a lei das inelegibilidades, né? que é muito importante para os candidatos saberem né? os períodos de afastamento. E lá no final, inclusive, tem uma tabela... Né, de que, com, com, que é uma consulta que é feita com muita frequência aqui, as pessoas que querem concorrer querem saber quanto tempo deveriam se afastar do seu cargo público para poder concorrer e não se tornar inelegível. Todas essas publicações podem ser acessadas no endereço www.tre-sc.jus.br no link Catálogo de Publicações. A iniciativa do TRE visa disseminar cada vez mais as normas eleitorais e partidárias para que eleitores e candidatos cheguem às eleições sem nenhum tipo de dúvida sobre o processo. Quanto mais a gente puder divulgar essas normas, né, isso será vantajoso para toda a sociedade né, e para o próximo, a própria democracia.